Yeah, I could certainly try to uh, speak in my, my most American accent um, and then maybe a better Finnish accent. Hopefully you can tell the difference. <laughs> but uh, an American accent would sound really hard. Um, a lot of like an R or a T, a lot of those consonants would be very hard. So for example, like terve, um, that was how you would say hello in a very new American way. Um, they would also mix up the A and A uh, and A. So instead of saying like mita, um, you would say mita. So terve, mita kulu, um, mita te te, mita te 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 tana, tanan. Um, it's hard. It's it's hard. To, it's sort of second nature now. Um, and then the R's. There's a weird place in Finnish where you can't roll your R's, and then you can roll your R's way too much. Um, but they roll their R's just very softly in the front of their mouth, and so you could say no R's is you know terve, and then you could say terve, terve, which is too much. But maybe a, a more smoother Finnish dialect would be terve, um, smoother with the R, and then. Uh, lower volume in the pitch of your voice. Terve minun nimenion neiten en puhu suomea koska mina on olen usi tala suomea ja en puhu suomea mutta mina yritä puhua suomea enemmän. And then saying like the same thing in like your best accent. Yeah, minun nimeni on on neiden ja toivottavasti mä voisin puhua suomea teidän kanssa ja te voitte ymmärtää minua. Olen asunut Suomessa puolitoista vuotta ja olen paljon harjoitellut puhumaan muiden kanssa, jotta voitte ymmärtää siitä, mitä minä haluan sanoa teille ja tiedän, että suome on oikein vaikea kieli ja se vaatii paljon aikaa ja erityisesti suomalainen sisu um, opimaan ja myöskin puhumaan suomea, mutta olen silloin täällä, mä voisin puhua siitä.